আমরা এবারে কিছু ছবি দেখব অবশ্যই যে এই যে ছবিটা আছে দেখেন এটা আমরা বলছিলাম আর্থ্রাইটিস রোগীর যে অনেকগুলা সমস্যা তার ভিতরে বাচ্চাদের বা কম বয়সী যে রোগীদের যে সমস্যা সেটা হচ্ছে জুভেনাল আর্থ্রাইটিস যেটা আমরা আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছিলাম এটা একটা জুভেনাল আর্থ্রাইটিস বাচ্চার হাটু ছবি একটা হাটু অনেক ফুলে গিয়েছে কালেকশন আছে বুঝেই যাচ্ছে এবং দুটো হাটু কিন্তু জোড়া লেগে গেছে আইতে বলছি এখানে হ্যাঁ এবং এই যে আমরা সাধারণত মানুষ যখন আমরা দাঁড়াই তখন কিন্তু একটু গ্যাপ থাকে একটু গ্যাপ থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুটো জোড়া লেগে গেছে নিয়ে আপনার ক্লোজ হয়ে আসছে এবং হাটুটা অনেক ফুলে গিয়েছে দিস ইজ আপনার জুভেনাল আর্থ্রাইটিস এবং এই জুভেনাল আর্থ্রাইটিস থেকে এই আর্থ্রাইটিস কিন্তু এক পর্যায়ে যখন তার বয়স বাড়তে থাকবে সে যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে এবং লেট স্টেজে যাবে এবং সিনিয়র সিটিজেন হয়ে যাবে তখন তার এটা কিন্তু আবার অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে এবং আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে সে এক পর্যায়ে হাঁটাহাটি বন্ধ হয়ে যাবে হাঁটু টোটালি অ্যানকালোস্ট হয়ে যেতে পারে জোড়া লেগে যেতে পারে তো জুভেনাল আর্থ্রাইটিস থেকেও কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এখানে আরেকটা ছবি যেটা আসলে একটা ইনজুরি জাতীয় সমস্যা সেটা আসলে আর্থ্রাইটিস এর সাথে ওইভাবে সম্পর্ক না বাট হাঁটুর একটা একটা প্রবলেমের এখানে যে ছবিটা আছে এটা কোন একটা আঘাত পেয়ে হয় হ্যাঁ এটা সাধারণত আঘাত আঘাত পেয়ে হয় তবে আর্থ্রাইটিস এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস আছে আঘাত একটা প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর মানে আমরা যেমন আমি বলছিলাম যে শুরুতে যে যে উত্তর অঞ্চল মানে যেই সকল দেশ ঠান্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয় মানে অনেক বরফ পড়ে বা খুব মাইনাস ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চলে যায় তখন কি ওই সকল দেশে কিন্তু আর্থ্রাইটিস রোগীর সংখ্যা বেশি তাহলে ঠান্ডা একটা প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর তদ্রুপ আঘাত কেউ যদি আঘাত পায় কোনোভাবে পড়ে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বা যে কোনো ভাবে হোক সেই রুগী কিন্তু আস্তে আস্তে অস্ট্রিয়াস্ট্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এবং আর্থ্রাইটিস কিন্তু আঘাত থেকেও কনসিকুয়েন্সটা আসতে পারে এটা একটা ছবি আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রায় আমাদের কাছে এই রুগী নিয়ে আসি আমাদের কাছে দেখা যায় যে হাঁটু একেবারেই তো ব্যথা তো আছেই পাশাপাশি হাঁটু আর মুভমেন্ট করতে সে পারে না এইটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়াস্ট্রাইটিস আপনার থার্ড ডিগ্রি অস্ট্রিয়াস্ট্রাইটিস বলে থাকি অথবা অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস যেটা বলছিলাম যে পুরুষদের হয়ে থাকে আর্থ্রাইটিস সেই রোগীও কিন্তু হাঁটুর এই অবস্থা চলে আসতে পারে এই ক্ষেত্রে হাঁটু দেখেন এক পাশে একটু গ্যাপ আছে কালো গ্যাপটা বুঝেই যায় আরেক পাশে কিন্তু নাই বললেই চলে টোটালি ফিক্সড হয়ে যায় তাহলে দেখা যায় কনসিকুয়েন্স কি মানে আর্থ্রাইটিস যত ডেভেলপ করতে থাকবে যদি সঠিক রিহ্যাবিলিটেশন বা আধুনিক সর্বাধুনিক যে কথা বলছি আমরা চিকিৎসা না হয় বা গতানুগতিক চিকিৎসা করে সেটা অপচিকিৎসা শিকার হয় বা ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু এই জাতীয় আপনার ডিফর্মিটি অ্যারাইজ করতে পারে এবং এক পর্যায়ে রুগী ডিজাবল হয়ে যেতে পারে চলাফেরা করতে আর নাও পারতে পারে তার ব্যক্তিগত যত অ্যাক্টিভিটিস আছে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং এ টয়লেটিং হতে শুরু করে জামা কাপড় পরিধান হতে বা মুভমেন্ট সবকিছু কিন্তু তার আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে সে এক প্রকার পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট হাঁটুর ছবি হাঁটুর যে এটা বোঝানো হয়েছে যে আর্থ্রাইটিস যদি হয় তাহলে যে হাঁটুর যে কার্টিলেস কার্টিলেসটা কিন্তু আপনার ইরোশন হয়ে যেতে পারে এবং ক্ষয় হয়ে উঁচু নিচু হয়ে যেতে পারে বা ক্ষয় হয়ে কিছু জায়গায় থাকবে কিছু জায়গা নাও থাকতে পারে এবং এই ফিচারটাই বোঝা যায় দেখেন এবং লাল হয়ে গেছে ওখানে কারণে দেখা যাবে যে ভিতরে যে কাটিলেসটা ইরোশন হয়ে যায় বা ক্ষয় হতে হতে অনেক সময় কিন্তু আবার অনেক সময় রুগী আমাদের কাছে এসে বলে কিছু ডাক্তার বলেছে ক্ষয় হয়েছে আবার অন্য ডাক্তার বলেছে হার বেড়ে গিয়েছে দুইটাই কিন্তু হতে পারে কারণ হচ্ছে যখন কোন অংশ হার বা কোন জোড়া ক্ষয় হয় আন্ডারলাইন যে বোনস থাকে সেটা কিন্তু অস্টিফাইড ডেভেলপ করে মানে বা বৃদ্ধি পেতে পারে তখন কিন্তু আবার বেড়ে যায় তো রুগীর কিন্তু দুইটা ছবি কিন্তু আসতে পারে এবং সেটা যদি আমরা এক্সরে বা এমআরআই করি জোড়ার ভিতরে সাদা যে এটা আসলে অস্টিওফাইড ভেঙে গিয়ে বা ডিসলস আপনার এই কার্টিলেজ এর টুকরো বা জোড়ার হাঁটুর টুকরো এটা কিন্তু এক্সরে হাঁটুর একটা ছবি এবং এইটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস এর একটা ছবি সেটা পা হোক যে কোনো জোড়া হোক হিপ হোক সে কিন্তু মুভমেন্ট করতে পারবে না মুভমেন্ট করতে তার ব্যথা যদি নাও থাকে সে পারবে না বিকজ অব ডিসলস বা অস্টিওফাইট অস্টিওফাইট এর কারণে জোড়া যে মসৃণতা নাই মসৃণতা না থাকার কারণে কিন্তু আপনার লক হয়ে যেতে পারে 
রোগী অনেক সময় বলে কিছু দূর হাঁটার পর সে আর হাঁটু নাড়াতে পারছে না ব্যথা নাই কিন্তু নাড়াতে পারে না কেন ডিউ টু দ্যাট যে আপনার এই অস্টিওফাইটের কারণে কিন্তু লক হয়ে যেতে পারে এইটা একটা হাঁটুর ছবি এবং পায়ের ছবি লোয়ার এক্সট্রিমিটি আমরা বলি এটা আপনার সাধারণত আর্থ্রাইটিস বা বিভিন্ন সমস্যা থেকে যেটা হয় যে পা বেঁকে যেতে পারে জেনু মানে আপনার ভেলা ভেলগাম এবং ভেরাম বোথ ডিফরমিটি কিন্তু হতে পারে মানে হাঁটু বাহিরের দিকে চলে যেতে পারে পা অথবা ভিতরের দিকে হয়ে যেতে পারে দিস ইজ ডিফরমিটি शरीर প্রেসার দিবে প্রেসার দিতে দিতে ওই জয়েন্ট গুলো আবার কিন্তু আপনার মেকানিক্যালি সমস্যা তৈরি হতে পারে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল